நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரும் வைக்கிறேன் இந்த வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து எட்டாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவங்களுக்கு இரண்டு விதமான புதிய வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த இரண்டு விதமான அறிவிப்புகளுமே நிரந்தர பணியிடத்திற்கான அறிவிப்பு தான் சரிங்களா இந்த வேலை வாய்ப்பு பற்றிய முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவுசெய்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்க வேண்டாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது நம்ம பார்க்கறது அரசினர் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு தான் சரிங்களா இது ஒரு ரெகுலர் சம்பளம் அதாவது நிரந்தர பணியிடத்திற்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு இதற்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தொடங்கி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பேசிக் பேயும் மற்ற அலவன்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா என்ன பணியிடம் அப்படின்னு பார்த்தா தச்சு பணியாளர் அதாவது கார்பெண்டர் பணியிடத்திற்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு தான் இது இதற்கான கல்வி தொகுதியை நீங்கள் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணால் இருந்தீங்கன்னா மூன்றாம் வகுப்பு ஆங்கில மூன்றாம் வகுப்பில் ஆங்கில சான்றது இது வந்து ஆர்மியில் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் சரிங்களா அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு பண்ண வேண்டியதில்ல ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் படிக்கிறவங்களே இருந்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும் கூடவே வந்துட்டு டிப்ளமோ இன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்லேயோ அல்லது டிப்ளமோ இன் கார்பெண்டர் ட்ரேடில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஐடிஐயில் கார்பெண்டர் ட்ரேடி நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் அதுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்ததாக பன்னிரெண்டு எண்ணிக்கை பொறுத்தவரைக்கும் ஒன்று தான் இது வந்துட்டு எஸ்சி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மட்டும் ஒதுக்கியிருக்காங்க சரிங்களா எஸ்சி கேட்டகரி இருக்கக்கூடியவங்க யாரால் அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இதற்கான வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் முப்பது வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா இதற்கான வேலை இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா அரசினர் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சென்னையில் தான் இருக்கும் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு தமிழ்நாட்டில் கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் யாரனாலும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆனால் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா இதற்கான ஏதாவது இந்த தகுதி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதற்கான விண்ணப்பிக்கக்கூடிய முறையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நேரடியாக நீங்கள் போய் வாங்கணும் ஸோ கீழே தெரிவாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்ப படிவங்களை அரசு கீழ்ப்பாக்க மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை பத்து இந்த மருத்துவமனையில் பதிமூணு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் பதினைந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்குள்ளே நீங்கள் பெற்று உங்களுடைய அனை தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணி பதினஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மாலை நாலு முப்பதுக்குள்ளே அவங்கள்ட்ட சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மூன்று நாள் தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி நீங்கள் பதினஞ்சாம் தேதி நவம்பர் நவம்பர் பதினஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதோட சேர்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ச எஜுகேஷன் சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் அனைத்தையும் நீங்கள் இணைக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் கட்டாயம் இணைக்கணும் இது தவிர உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டு இருந்தால் அதனுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பி செல்ஃப் அட்டர் ஜெராக்ஸ் காப்பிஸ் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் நேரடியாக அங்கே போய் தான் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் முதலாவது அறிவிப்பு இப்போ அதனை தொடர்ந்து மீ இன்னொரு அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து நிரந்தர பணியிடத்துக்கான அறிவிப்பு வந்திருக்கு அந்த விலையை பற்றி தகவலை பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது அரசினர் தொழில் பயிற்சி நிலையம் போடி நாயக்கம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு தான் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்ட அரசு தொழில் பயிற்சி நிலையங்களிலிருந்து வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு தொடர்ந்து வெளியாகிட்டே இருக்குது இப்போ அதனை தொடர்ந்து போடி நாயக்கனூருக்கான அறிவிப்பு பார்க்கலாம் என்ன பணியிடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணி மனை உதவியாளர் இதற்கான சம்பள விவரம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி பேசிக் பே இருந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பேசிக் பே மற்றும் இதற்கான மற்ற அலவன்சஸும் கிடைக்கும் ஏன்னா இது ஒரு நிரந்தர பணியிடத்திற்கான அறிவிப்பு சரிங்களா வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டி ஜென்ரல் டேனுக்கு வந்து முப்பது பிசி எம்பிசிக்கு முப்பத்தி இரண்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து முப்பத்தி ஐந்து இது உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் ஒரு வேலை நீங்கள் இப்போ ப்ளஸ் டூ உள்ளதுக்கு மேற்பட்ட படிச்சிருந்தீங்கன்னா வயது வரம்பு உச்ச வயது வரம்பது இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான கல்வி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கும் கூடவே ஐடிஐ ஐடிஐயில் என்ன பிரிவு கொடுத்துருக்காங்க எம்ஆர் அண்ட் ஏசி மெக்கானிக் மெக்கானிக் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரிவில் நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சா அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இதற்கான கம்யூனல் ரொட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்னில் ப்ரையாரிட்டி கேண்டிடேட் இதுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ ஜென்ரல் டேர்ன் அப்படின்றது அனைத்து ம பிரிவு சேர்ந்தவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கேண்டிட்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒருவேளை இந்த பதவிக்கு நீங்கள் தகுதி இருந்து விண்ணப்பிக்க விருப்பம் உடையதாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப